ഹായ് എല്ലാ പേർക്കും ദീപ്സ് കിച്ചനോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്നാ ദീപ്സ് കിച്ചനിൽ കോവയ്ക്ക് ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കോവയ്ക്ക് ഇതാ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോവയ്ക്ക് മുറിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് കട്ടിക്ക് മുറിക്കരുത് ഈ ഒരു സൈസിന് വേണം മുറിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യണ രീതിയാണ് ഇഷ്ടം ആ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന രീതിക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ മസാല സാമ്പാർ പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാർ പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കത്തിരിക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കത്തിരിക്ക എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് വഴുതനങ്ങ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോവയ്ക്ക കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നേരാവും അതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല കറുമുറ കറുമുറയെ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴി ലേറ്റായിട്ട് കഴിക്കരുത് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചേക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനിത് വെച്ച് വെക്കും അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ടൈം വെച്ചേക്കണോ അത്രയും നേരം ഈ മസാല നല്ല പിടിച്ചിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവൂ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ കിട്ടില്ല ആ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറി തണുത്ത മട്ടായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആ ടൈമിന് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിന് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത് കാരണം ഇതിൽ നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലേ ഈ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇത്രയ്ക്കെങ്കിലും ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ഇത് കരിയില്ല കാരണം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് മുറിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് കട്ടിക്ക് അങ്ങ് മുറിച്ചാൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുക്കും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തിനാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോറ് കൊടുത്തുകൂടുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കും അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും കഴിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ തന്നെയാണ് നല്ലത് കണ്ടല്ല കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ തീ അങ്ങ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടു